Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym przedstawić dwa produkty firmy Osculati, które niedawno nabyłem i zamontowałem na swojej łodzi. Są to platformy kąpielowe, dziobowa oraz stopień rufowy. Według oznaczeń producenta jest to Dolphin Striker 316 oraz mini platform with ladder. Dlaczego ten pomysł? Zauważyłem, że nie ma dobrego dokumentowania tych produktów w internecie, nie ma zdjęć ani filmów o tym jak wyglądają one na żywo, a koszt jest niemały, dostawca zlokalizowany we Włoszech, dlatego pomyślałem, że warto pokazać jak one prezentują się na już po już zamontowaniu na mojej łodzi, to jest łódź typu Romana 430 kabinowa. Zapraszam. Stopień dziobowy wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej z rurek o średnicy 32 mm. Długość całkowita to 70 cm, natomiast część użyteczna, czyli ta, która jest, wystaje ponad dziób jednostki, to 50 cm. Szerokość u podstawy to 37, natomiast zwęża się aż do 27 na jego końcu. Na stalowym szkielecie znajdują się trzy drewniane deseczki. Są wykonane z drewna tekowego. Są równo wyszlifowane, a ich krawędzie sfazowane. Wymagają jednak zaolejowania. Bez tego tworzą się na nich przebarwienia, a drzewno nie ma właściwego kolorytu. Po zaolejowaniu pięknie się błyszczą i nabierają szlachetnej, ciemniejszej barwy. Stopień mocowany jest za pomocą śrub do pionowej części kadłuba. W moim przypadku na etapie produkcji wlaminowano tam jeszcze stalowe płaskowniki, aby dodatkowo wzmocnić konstrukcję. Od spodu mamy regulowany wspornik o dopasowywanej długości, który również za pomocą śruby mocowany jest do dziobu jednostki. Całość jest bardzo stabilna i wytrzymuje obciążenie dorosłej osoby stojącej na tym mostku. Ja wybrałem najprostszą wersję mostku dla mojej łodzi. Producent udostępnia jednak wersje szersze o szerokości 50 albo 60 cm u podstawy oraz dłuższe. Mogą one także zawierać otwór, łoże dla kotwicy oraz drobinkę dziobową. Drugi stopień, stopień kąpielowy rufowy Oskulaty i Mini Platform wykonany z drabinką dwustopniową ze stali nierdzewnej o średnicy 22 mm drewno tekowe i spornik do powęży Szerokość stopnia rufowego to 34 cm a długość 36 Producent udostępnia również stopnie w szerokościach 39 albo 45 cm z drabinką 3 stopniową albo teleskopową. Ta szerokość 34 najmniejsza jest jedyna pasująca do łodzi Romana. Natomiast drabinka 3 stopniowa bardzo by się przydała. Znacznie ułatwiłaby wchodzenie do łodzi z wody. Zamocowanie tej platformy nie było łatwe, ponieważ rufa jest bardzo wąska. Nie ma tam wiele miejsca na montaż. Producent łodzi, aby usztywnić konstrukcję i wzmocnić ją, wlaminował sklejkę w rufę w miejscu montażu tego stopnia. Drewno wymaga zakonserwowania. Ja zaimpregnowałem je olejem z nasion tungowca. No i taki otrzymałem efekt. Pięknie wysycone barwy i drewno zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Zakończenie filmu, podsumowanie, nagrywam znacznie później, niemal na zakończenie sezonu, po zebraniu doświadczeń. Stopień rufowy, dziobowy, przydały się, zdały egzamin. Dzieci wchodziły na łódź rufą przez drabinkę, zeskakiwały dziobem i prawidłowo korzystały z jeziora. Była jakaś atrakcja. Nic się nie urwało, nic się nie opoluzowało, także montaż też w porządku. To co bym zmienił po sezonie, co zamierzam poprawić, to dodanie trzeciego stopnia do drabinki. Chcę kupić taką grubą linę i dodać trzeci stopień na samym dole po to, żeby ułatwić wychodzenie. Tak samo z tej grubej liny taką poręcz przymocowaną do uchwytu na burcie, schodzącą niżej jako pomoc przy wychodzeniu. Stopień dziobowy to bardzo dobra sprawa, szczególnie dla osoby, która tutaj na dziobie siedzi. Może wystawiać nogi właśnie na ten stopień i w ten sposób na podniesionej motorówce ciąć fale. Myślę, że to naprawdę świetna sprawa, świetna przygoda. Na koniec, gdzie można kupić? Ja kupiłem oba elementy w sklepie Yachtshop EU. Można też kupić u polskiego dystrybutora Osculati. Cena za przesyłkę wyniosła mi 10 euro, a czas dostawy relatywnie krótki, 2 do 3 tygodni. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Ahoj!